ce este spațiul. Ce este lumea, universul? Ce suntem noi înșine? Există o relație între spațiu, univers și ființa noastră? Dacă o astfel de relație nu ar exista, cum am putea să corelăm aceste elemente? Cum ar putea să existe viață în afara spațiului? Cum am descrie universul fără spațiu? Trupurile noastre există în universul înconjurător, iar universul, cu toate ființele, planetele, stelele și fenomenele cosmice care se manifestă în cadrul lui, pulsează în interiorul spațiului ce ni se pare fără limite. Spațiul nu este nici aerul, nu este nici ceva gol sau vid, nu este nici substanță. Cu toate acestea, el este ca o țesătură primară a Universului. Pe feluritele niveluri de manifestare energetică a acestuia, de la nivelul fizic, spre nivelurile sale mai subtile, eteric, astral, mental și cauzal. Știința modernă a demonstrat deja că toate structurile materiale și chiar trupurile noastre sunt alcătuite aproape numai din spațiu. De pildă, dacă am eliminat tot spațiul din trupul nostru și din atomii care îl compun, ar rămâne o cantitate infinitezimală de materie, de ordinul micronelor. Cei mai mulți oameni nu sunt conștienți de spațiul în care trăiesc, așa cum peștii nu sunt conștienți de apa ce îi înconjoară care este spațiul lor propriu, adică mediul în care ei se mișcă. Peștii trăiesc în apă, oamenii trăiesc pe pământ. Apa și pământul sunt două medii foarte diferite, dar cu toate acestea, ele sunt aproape unul de altul și chiar se întrepătrund. Totuși, vietățile marine nu cunosc vietățile terestre și într-o anumită măsură putem spune că nici vietățile terestre nu cunosc lumea marină. Cândva, la începuturi, poate că oamenii primitivi gândeau că în mări și oceane nu există decât apă, fără nicio altă vietate. În prezent, tehnologia avansată ne-a permis să explorăm minunile lumii acvatice și să ne dăm seama de bogăția extraordinară a acesteia, cuprinsă într-un spațiu relativ mic. Cu totul altfel, se pune problema atunci când vine vorba despre explorarea spațiului cosmic, care este gigantic. În acest caz, modelul lumii acvatice nu mai este valabil pentru știința și societatea modernă. O ceață groasă pare să fie acoperit bruma de cunoaștere și judecata sănătoasă a cercetătorilor, făcându-i de multe ori să plonjeze în ridicol, prin ipotezele și afirmațiile pe care ele fac despre existența vieții în cosmos.
Ideea generală, ce a fost în mod pervers, inoculată în mentalitatea societății, este că omul reprezintă singura făptură inteligentă din univers, iar planeta noastră este singura favorizată pentru a adăposti viața. Găsim nenumărate forme de viață în mările și oceanele lumii, într-un spațiu de doar câteva mii de kilometri pe care acestea îl ocupă, dar unii sunt ferm convinși că nu există nimeni altcineva în cele câteva miliarde de ani lumină de spațiu cosmic ce ne înconjoară planeta. Orgoliul științific nemăsurat, prostia crasă și ignoranța teribilă au răpus bunul simț al oamenilor care își imaginează că planeta noastră este singura locuită de făpturi inteligente. Ei cred, în mod tâmp, că ființa umană este singura creatură inteligentă din întregul univers. Situația actuală este tensionată și chiar critică în acest sens. Indiferent de ceea ce vor agențiile guvernamentale să ne facă să credem. Nenumărate sunt exemplele în care noile descoperiri și idei, mai ales cele legate de existența vieții extraterestre pe planeta noastră sau pe alte planete, au fost negate și suprimate de către cei aflați la putere. Elita malefică a așa zișilor iluminați a urmat mereu o politică secretă de negare în totalitate a dovezilor ce atestă existența civilizațiilor extraterestre inteligente. Acest grup satanic a acționat și acționează încă în această direcție, mai ales prin intermediul NASA și al altor agenții specializate din întreaga lume, cu deosebire din Statele Unite ale Americii. Decizia secretă pentru această orientare a politicii la nivel mondial a fost instituită prin raportul Brookings din anul 1961. Raportul recomandă să nu se dezvăluie nimic populației despre existența ființelor extraterestre sau despre colaborarea acestora cu unele guverne de pe pământ. În prezent există deja foarte multe dovezi pentru a face opinia publică să caute adevărul care a fost îndelung ascuns. Prăpastea între vechiul model de gândire al omenirii și modelul nou care se impune tot mai mult devine din ce în ce mai largă și mai adâncă. De fapt, întregul univers trepidează de viață și de energie. Activitatea ființelor care îl locuiesc se aseamănă într-o bună măsură cu efervescența unei metropole de pe planeta noastră. Mai mult decât atât, multe dintre aceste ființe inteligente din diverse zone ale universului ne-au vizitat planeta din vremuri imemoriale și o fac și în prezent. Cum știm toate aceste lucruri? Și, mai ales, cum le putem dovedi? Este exact ceea ce ne propunem să facem în această serie de filme documentare. Începând cu acest episod, vă vom prezenta mărturii inedite și fapte corelate despre existența civilizațiilor extraterestre benefice și a contactelor pe care reprezentanții acestora le-au realizat cu unele ființe umane.
În manifestare, spațiul este totdeauna corelat cu timpul. Care este însă legea sau teoria unificatoare ce leagă și corelează toate aspectele continuumului spațio-temporal? Multe genii ale științei au urmărit să dezvolte o teorie comprehensivă care să explice toate fenomenele din Univers. Se spune că însuși Einstein a reușit să facă aceasta, dar că, în tocmai ca în cazul lui Nikola Tesla, caietele cu studiile și demonstrațiile sale au fost confiscate imediat după moartea sa de către serviciile secrete americane, fiind considerate secret de stat. Fie că aceasta e doar o legendă, fie că nu, cert este faptul că un alt inginer american, Dewey Larson, a prezentat încă de acum 50 de ani o astfel de teorie care este capabilă să explice toate fenomenele fizice, de la particulele subatomice la dinamica roiurilor de galaxii. Una dintre cele mai frumoase părți ale teoriei universale a lui Larson este că totul în univers se manifestă proporțional după aceleași principii și după aceleași legi. Cu alte cuvinte, există același set de legi universale care definesc structura atât în cazul lumii microcosmice, subatomice, a particulelor elementare, cât și în cazul lumii macrocosmice a galaxiilor gigantice. Acest set de legi cosmice se bazează la modul elementar pe existența spațiului și a timpului, care sunt motorul creației. Spațiul și timpul reprezintă astfel dinamica Universului, aspectele Yang și Yin ale acestuia. În urmare, ceea ce vedem că se petrece într-o parte a Universului trebuie să existe și în alte părți ale sale. Este deci rezonabil să considerăm că, dacă viața inteligentă există pe planeta noastră, în zona Universului în care ne aflăm, ea trebuie să existe și în alte zone ale giganticului cosmos, fie într-o formulă asemănătoare cu cea de pe Pământ, fie într-o formă complet diferită. Doar dogmele și prejudecățile penibile, precum și mintea slabă, îl pot face pe omul zilelor noastre să creadă că este singur în univers. Trecând peste aspectele prostești ale unei asemenea gândiri retardate, ajungem la concluzia că universul nu doar că adăpostește miliarde de forme de viață, ci că el este literalmente infuzat de o inimaginabilă dezvoltare și varietate a acesteia, mergând de la formele ei incipiente până la cele mai evoluate și misterioase. Punem ca prin intermediul acestei serii de documentare să arătăm că există multe persoane care au avut felurite experiențe de contact cu ființe extraterestre benefice, realizate fie în timpul unor stări profunde de meditație, fie în timpul visului. Adevărul pe care îl exprimă aceste relatări inedite apare și din faptul că ele se corelează și se completează în mod minunat, de multe ori fără ca persoanele care au avut acele experiențe să se cunoască între ele. Am avut ocazia să constatăm cu uimire că există multe ființe umane din cele mai diferite medii sociale și cu ocupații dintre cele mai diverse, 
care au mărturisit despre anumite experiențe extraordinare, petrecute mai ales în timpul visului, când au fost contactate de ființe minunate din alte lumi din cosmos. Acele ființe extraterestre, fie le-au sugerat anumite acțiuni benefice, care erau bine să fie realizate pentru propria lor evoluție, fie le-au generat anumite emoții sublime, pline de iubire, fie le-au transmis telepatic anumite informații cu caracter personal sau cu privire la viitorul apropiat al omenirii. De cele mai multe ori, acele persoane care au avut astfel de experiențe de contact extraterestru nici măcar nu au zisere vreodată de sistemele solare pe care ființele extraterestre le-au indicat ca fi în locul lor de origine. Nici nu au cunoscut semnele ce le-au fost arătate, dar care mai apoi au putut fi identificate în felurite culturi și texte ale unor tradiții și civilizații de mult dispărute. Această realitate este cu atât mai surprinzătoare cu cât ne-am putea aștepta ca oamenii care trăiesc astfel de experiențe uluitoare în planurile subtile ale manifestării, în special în planul eteric și în planul astral, să fie foarte bine pregătite din punct de vedere intelectual și evoluate spiritual. În unele cazuri, aceasta este adevărat. Însă în alte cazuri s-a remarcat de asemenea că prostia imensă nu îi ocolește nici chiar pe cei care urmează cursurile școlii noastre de yoga. Unii dintre aceștia își imaginează cu enfază că au atins un înalt nivel de evoluție spirituală și, ca urmare, înțeleg să trateze cu dispreț și aroganță subiectul civilizațiilor extraterestre și al legăturii acestora cu omenire. Unor astfel de ființe umane le lipsește nu doar bunul simț, ci de asemenea și o minimă intuiție și cunoaștere despre realitatea extraterestră. În cazul lor, proverbul care spune Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul, se aplică foarte bine. În loc să facă legături inteligente între prezența extraterestră mai mult sau mai puțin subtilă pe și în jurul planetei noastre, și situația extraordinară, trepidantă, care există actualmente în lume, aceste persoane preferă să se complacă într-o gândire penibilă, considerând că toate acestea sunt fantezii, iar cei care le susțin sunt niște visători. Cel puțin din acest punct de vedere, ele sunt inferioare oamenilor care nu au practicat până acum nicio cale spirituală, dar care manifestă totuși respect, bun simț și interes față de experiențele de contact extraterestru pe care le-au trăit. Cei care sunt astfel contactați în vis sau în timpul unor stări de meditație caută să înțeleagă și să aplice ceea ce li s-a transmis, pentru că intuitiv ei simt lăuntric ca acele întâlniri cu ființele extraterestre benefice și cu navele lor cosmice nu sunt deloc întâmplătoare și de asemenea că prin intermediul acelor contacte subtil telepatice ei sunt ajutați să se transforme și să evolueze. La această activitate de negare și totodată de denigrare a subiectului UZN și a civilizațiilor extraterestre care interacționează cu omenirea, a contribuit și continuă încă să o înfacă mass media internațională. După cum se știe, ea este aservită unor interese oculte malefice, promovate de o elită, așa zis, iluminată, dar care în realitate se află foarte aproape de prăbușirea ei totală. Această zbatere a imensului mecanism 
de cenzură a mass media și de manipularea populației globului seamănă, analogic vorbind, cu zbaterea unui pește pe uscat care își trăiește ultimele clipe. Venerabilii acestei elite satanice doresc cu orice preț să împiedice revelarea adevărului în ceea ce privește legăturile unor civilizații extraterestre cu guvernele marelor puteri ale lumii noastre, precum și cu istoria îndepărtată a Pământului și chiar cu originea noastră ca specie umană inteligentă. Dar, cum bine a sintetizat Mahatma Gandhi chiar din propria lui experiență, mai întâi ei te ignoră cu desăvârșire, apoi te ridiculizează, apoi încep lupta împotriva ta, iar apoi tu câștigi. Intenția noastră este ca prin această serie de documentare să arătăm că există mulți oameni care pot deveni intermediari ai cunoștințelor și informațiilor ce provin de la ființele extraterestre benefice pe care acestea doresc să ne le transmită. De altfel, nu mai este un secret faptul că în ultimul an și jumătate astfel de contacte între extraterestri benefici și unele ființe umane s-au înmulțit foarte mult, devenind tot mai clare și mai precise, atât în timpul viselor, cât și în timpul unor meditații ce sunt focalizate asupra acestui subiect. Reprezentanții civilizațiilor extraterestre benefice au transmis că legăturile și contactele telepatice cu ei, realizate mai ales în timpul viselor, reprezintă pasul inițial ce va conduce într-un viitor apropiat la realizarea primului contact în planul fizic cu civilizația noastră pământeană. relatare se referă la o experiență ce a avut loc chiar în interiorul Marii Piramide din Egipt, construcție megalitică ce este legată indisolubil de prezența în acele timpuri și pe acele locuri a ființelor ce aparțineau unei anumite civilizații extraterestre. Asupra acestor aspecte vom reveni cu informații ce corelează relatările următoare cu unele concluzii științifice, rod al unor studii aprofundate care au fost efectuate de egiptologi și de cercetători cu renume mondial. Primul contact cu o civilizație extraterestră s-a produs în urma unei meditații în Piramida Mare din Egipt. Mă aflam în camera care se află la o treime de bază și două treime de vârful piramidei, în sarcofag. Am realizat această meditație de trei ori, în trei zile diferite și de fiecare dată intervenea o anumită stare zero, i-am spus eu, de vid mental, de energizare foarte puternică, de centrare, mă simțeam unificată și am perceput de fiecare dată că respectivul loc este ținta unui flux energetic și informațional de undeva din Univers. Am perceput telepatic că este vorba despre o stea îndepărtată, foarte strălucitoare, Sirius. Pe vremea aceea nu citisem nimic despre asta, și... dar știam, am știut cu siguranță că este vorba despre Sirius și că acest flux nu este periodic sau ocazional, ci este un flux permanent. Ei ne asistă, ne ajută, ne înconjoară cu grijă și iubire de foarte mult timp.
ansamblul arhitectonic de lângă Cairo a fost intens studiat și cercetat, mai ales în ultimele decenii. Din nefericire, elementele sensibile ale descoperirilor arheologice efectuate acolo au fost ascunse cunoașterii publicului larg, dar cu toate acestea există unele studii și observații care au reușit să arate lumii o altă perspectivă asupra misterioaselor construcții. De pildă, excelentele lucrări ale cercetătorilor Graham Hancock și Robert Boval, care analizează într-un mod inedit complexul piramidal de la Gizeh, Cairo. În mod special se impune însă cartea intitulată Misterul lui Sirius, a savantului american Robert Temple. Acesta prezintă cu mult curaj dovezi de netăgăduit, bazate pe date științifice riguroase, despre prezența ființelor extraterestre din sistemul Sirius în zona Africii de vest, în urmă cu peste 5.000 de ani. Concluziile sale rezultă prin inferență și se bazează pe informații uluitoare despre sistemul Sirius pe care doi antropologi francezi le-au primit între anii 1946 și 1950 de la înțelepții tribului primitiv al Dogonilor. Dogonii, care în prezent numără doar câteva sute de mii de suflete, trăiesc într-o regiune deșertică din Republica Mali, de-a lungul unei zone abrupte și presărate cu stânci și culmi de piatră, numită Bandiagara. Preoții Dogoni au dezvăluit celor doi antropologi francezi unele cunoștințe considerate secrete chiar și pentru mulți dintre membrii comunei tribului. Într-un șir de discuții care au avut loc în anul 1946, bătrânul Dogon Ogotemeli i-a destenuit antropologului Marcel Griol anumite informații despre structura cosmică a acestei zone a galaxiei noastre și în principal despre steaua Sirius, precizând că în jurul ei se rotește o altă stea, mai mică, steaua Digitaria, ce realizează o revoluție completă în jurul stelei principale în 50 de ani. Astronomul german Friedrich Wilhelm Bessel a fost primul care a presupus în anul 1844 că steaua Sirius ar putea face parte, de fapt, dintr-un sistem dublu de stele, deoarece traiectoria ei părea să osceleze. În astronomie, această particularitate se datorează influenței gravitaționale puternice pe care o produce o altă stea ce se rotește în jurul celei principale. Companionul stelei Sirius a putut fi însă fotografiat abia în anul 1970. El este o stea din clasa piticelor albe, strălucește slab și are o materie foarte densă, despre care înțelepții Dogoni afirmaseră deja că este cea mai grea materie din Univers. Cum ar fi putut ei să cunoască acest aspect din moment ce abia în primele decenii ale secolului trecut au fost calculate cu precizie datele referitoare la compoziția materială a celei de-a doua stele? Savanții au numit steaua principală a sistemului Sirius A, iar steaua mică ce se rotește în jurul ei, Sirius B. Fiind o pitică albă, dimensiunile acestei stele sunt reduse. De fapt, Sirius B este chiar mai mică decât planeta noastră, dar ea are o densitate foarte mare. O linguriță din materia ei cântărește aproximativ 
5 tone. Surprizele nu s-au oprit însă aici, deoarece preoții Dogoni au afirmat că steaua principală Sirius A, pe care ei o numesc steaua lui Sigui, nu este însoțită doar de steaua Sirius B, ci și de o altă stea, Sirius C, pe care ei o numesc steaua feminină Sorgum. Pentru tribul dogonelor, această stea, Sirius C, pare a fi foarte importantă, deoarece în jurul ei se rotește planeta de obârșie a ființelor extraterestre care i-au vizitat în urmă cu mii de ani și care le-au împărtășit aceste cunoștințe. Conform cu descrierile oferite de preuții dogoni și cu cele găsite în miturile babiloniene, acadiene și sumeriene, Ființele extraterestre care i-au vizitat pe Dogon erau amfibiene, jumătate pește, jumătate om, asemănându-se cu sirenele din legendele occidentale. Rasa lor se numea Nomo, iar ele au coborât pe pământ într-o navă ce făcea mult zgomot, vânt și lumină. Dogonii păstrau aceste cunoștințe uluitoare de mii de ani, pe care le transmiteau prin tradiție orală, în timp ce știința modernă a ajuns la aceleași concluzii abia în ultimele decenii. Întrebarea stânjenitoare pentru savanții contemporani este cum au putut membrii acestui trip primitiv, care în mod evident nu au avut acces la niciun fel de telescoape, sau la tehnologia modernă, să cunoască atâtea date despre niște stele care sunt invizibile pentru ochiul liber. Semnele de întrebare se înmulțesc, deoarece Dogonii au oferit de asemenea date incredibile și despre inelele lui Saturn, despre principalii sateliți naturali ai lui Jupiter, precum și despre alte planete din sistemul nostru solar, cum ar fi Venus, despre care au spus că este însoțită de un prieten. Astronomii presupun că acesta ar putea fi asteroidul Toro, care are o traiectorie misterioasă în jurul planetei Venus și a planetei noastre. Desigur, criticile și suspiciunile oamenilor de știință cu privire la dezvăluirele preoților Dogoni nu au întârziat să apară. Unul dintre cei care și-au exprimat dezacordul a fost chiar celebrul astronom Carl Sagan, despre care se știe însă ce mult a fost manipulat și șantajat de către elita malefică a iluminaților. Totuși, chiar și aceste variante ale savanților pentru a explica chipurile de unde au venit cunoștințele dogonilor nu se pot rezuma decât la o singură ipoteză și anume că Dogonii ar fi preluat noile informații despre sistemul Sirius din surse astronomice moderne. Supoziția este hilară, dacă luăm în considerare faptul că Dogonii sunt un trib destul de primitiv, aflat într-o regiune relativ pustie a lumii. Mai mult decât atât, există deja atestat un papirus Dogon, vechi de 400 de ani, pe care este reprezentată grafic configurația sistemului stelar Sirius. Cu toate acestea, mass media păstrează o liniște absolută asupra acestor aspecte, probabil pentru a nu tulbura prea mult mințele liniștite și obediente ale oamenilor de rând. În plus, datele despre steaua Sirius B au fost stabilite doar cu câțiva ani înainte de prima vizită a celor doi antropologi francezi în tribul Dogonilor, în 1931. Cât despre informațiile privitoare la steaua Sirius C, acestea au fost făcute abia în anul 1994. Totuși, 
Dogonii dețin mii de obiecte și țesături foarte vechi, ce au gravate sau sculptate pe ele simboluri și reprezentări legate de ceea ce Robert Temple a numit Misterul lui Sirius. Ființele extraterestre din civilizația Nomo, care i-au vizitat pe Dogoni cu foarte mult timp în urmă, nu sunt în mod evident ființele extraterestre siriusiene la care facem referire în acest documentar prin intermediul relatărilor prezentate. Am dorit totuși să punctăm aceste aspecte despre Dogoni și despre sistemul Sirius pentru a arăta unele dovezi incontestabile despre existența civilizațiilor extraterestre și a legăturilor lor cu pământenii încă din cele mai vechi timpuri. O altă motivație a fost aceea de a clarifica unele confuzii majore care s-au făcut în literatura de specialitate și care, din nefericire, au creat un curent de opinie foarte nefavorabil în ceea ce privește civilizația sirusiană originară. Controversele legate de sirusieni sunt numeroase. Pe parcursul episoadelor viitoare sperăm să îndepărtăm, măcar în parte, unele erori fundamentale legate de această civilizație extraterestră. Misiunea este cu atât mai dificilă cu cât autori de renume mondial, precum David Icke, au reușit să răspândească o imagine complet falsă asupra reprezentanților acestei civilizații foarte evoluate, care poartă numele de Anunnaki. Problema principală este că, în cazul acestor autori, prejudecățile adânc infiltrate în subconștient, orgoliul și mai ales lipsa unor experiențe directe de contact telepatic cu membrii civilizației extraterestre siriusiene au condus la o orientare greșită a percepției generale în ceea ce îi privește pe Anunnaki. Eroarea fundamentală constă în identificarea greșită a civilizației care poartă acest nume. Cu alte cuvinte, s-a urmărit degetul care arată spre lună și s-a pierdut în acest fel din câmpul vizual luna însăși, care strălucește pe cerul nopții. În realitate, nivelul spiritual înalt la care se află civilizația Anunachilor, nu lasă niciun dubiu asupra prezenței și influenței lor profund benefice asupra umanității. Greșeala de interpretare provine însă din altă parte, dar asupra acestui aspect vom reveni în episodul următor al seriei. Din cele expuse în mărturiile care urmează, putem înțelege că ceea ce caracterizează la modul esențial civilizația siriusiană benefică este iubirea profundă, rafinamentul mental, noblețea sufletească și altruismul pe care membrii ei îl manifestă pretutindeni în galaxia noastră. Ca urmare a acestei experiențe avute în camera regelui, mi-am propus să-i cunosc mai bine și în urma mai multor meditații realizate pe perioade mai lungi de timp, am ajuns să identific anumite aspecte ale sufletului lor. Ceea ce este foarte important pentru toți cei care vor să comunice cu aceste civilizații extraterestre benefice, este că îi găsim la nivelul inimii. Ei acționează din iubire, cu iubire, cu discernământ, cu responsabilitate. Sunt foarte fraterni, într-un mod 
firesc, motorul vieții lor este dorul de Dumnezeu. Urmăresc într-un mod conștient să se desăvârșească spiritual și să ajute și celelalte civilizații de pe alte planete să meargă spre Dumnezeu. Lidia extinde mai apoi experiențele de contact subtil telepatic cu civilizațiile extraterestre benefice pe care le-a trăit în timpul unor meditații care au avut la bază o tehnică specială yoghină de concentrare mentală asupra formei piramidale. Realizarea acestei tehnici i-a permis să rezoneze cu anumite clișee acașice ce cuprindeau imagini din interiorul unei piramide egiptene și să surprindă unele detalii ale ființei umane care intermedea legătura cu ființele extraterestre sirusiene. Corelat cu experiența din piramida mare din Egipt, acum câtva timp am realizat timp de mai multe zile o tehnică de intrare în rezonanță cu forma piramidei. În trei zile diferite am avut aceeași percepție. Se deschidea la nivelul celui de-al treilea ochi o fantă prin care vedeam la început imaginea unei piramide imense din piatră cu vârful aurit, foarte strălucitor, și apoi imaginea unei camere din interior asemănătoare cu camera regelui, la fel de simplă, fără obiecte înăuntru, nici pe pereți, și în acea cameră, în dreptul peretelui din stânga mea, era o ființă umană care avea pe cap un coif aurit, la fel de strălucitor ca și vârful piramidei, și care oficia asemenea unui preot contactul, comunicarea cu civilizațiile extraterestre de pe Siriusa. Era foarte clar pentru mine că el nu realiza acest contact pentru el, ci intermedia pentru un grup de oameni. Două sunt întrebările majore pe care ne le putem pune în urma acestei misterioase experiențe care a fost descrisă. În primul rând, ce anume reprezenta coiful aurit? de dimensiuni impresionante pe care îl purta preotul în acea încăpere din piramidă. În al doilea rând, de ce era nevoie ca cineva să intermedeze legătura dintre siriusieni și oameni? Nu era posibil ca ființele extraterestre să vină pe pământ și să le ofere în mod direct cunoașterea și învățăturile lor, așa cum vorbește tradiția că s-a petrecut cu mult timp înainte? Există suficiente referințe și chiar descrieri, mai ales în textele ezoterice, din care putem înțelege foarte bine semnificația coifului din aur, pe care preoții egipteni și faraonii îl purtau pe cap în timpul realizării contactului cu ființele extraterestre. Ceea ce reprezentările grafice, sculpturile și pictogramele redau ca fiind un coif, în realitate ascundea o structură destul de complicată, alcătuită din piese de aur, din cupru și din cristale. Acea structură forma un veritabil dispozitiv ce avea rolul dinamizării unei zone specifice din creierul ființei umane și anume glanda pineală. Glanda pineală este cea mai importantă dintre glandele endocrine, iar membrii societăților secrete ezoterice au considerat-o încă din cele mai vechi timpuri ca fiind organul fizic ce realizează comunicarea sau starea de rezonanță cu energiile planurilor subtile ale manifestării. Putem spune că glanda pineală joacă rolul unui releu ce captează și mai apoi convertește informațiile ce provin din planurile superioare planului fizic, în unde energetice, cu o frecvență mai mică, ce pot fi citite de creierul nostru sub forma gândurilor, ideilor, intuițiilor sau imaginilor. Unii înțelepți 
și filozofi din vechime, au numit glanda pineală ca fiind chiar lăcașul sufletului, datorită funcțiilor unice pe care le are. Pe de altă parte, oamenii de știință nu au înțeles nici până în prezent rolul și modul în care această glandă endocrină acționează în organism. Reprezentările glandei pineale sunt asemănătoare cu un con de brad, atât în ceea ce privește forma cât și structura lui. Putem remarca astfel de reprezentări ale glandei pineale atât în Egiptul Antic cât și în Europa medievală și în cea din zilele noastre. Totuși, Structura glandei pineale este în mare parte asemănătoare cu cea a ochiului și poate tocmai de aceea ezoteriștii au asimilat această glandă cu un ochi universal, un fel de receptor și transmițător wireless al ființei noastre în întregul macrocosmos. Chiar dacă glanda pineală are în componența sa elementele principale ce sunt întâlnite și la organul ocular, adică structuri ce se aseamănă cu lentila, cornea și retina ochiului, totuși ea nu reprezintă cel de-al treilea ochi, așa cum în moderonat o identifică tradiția occidentală, care o corelează cu centrul subtil de forță, ajna chakra. În realitate, glanda pineală este corelată cu centrul subtil coronar al ființei noastre, care este shahashrara, în timp ce centrul subtil Ajna chakra este corelat cu funcționarea glandei pituitare. Așa se explică și dimensiunea metafizică care a fost atribuită glandei pineale, știut fiind faptul că Shahashrara reprezintă legătura ființei umane cu aspectele transcendente divine. Vorbind, glanda pineală convertește frecvențele energetice foarte înalte în semnale de natură electromagnetică, ce fac posibile anumite schimburi biochimice la nivelul creierului nostru. Prin urmare, activarea și buna ei funcționare sunt esențiale pentru a avea acces la realitățile ce transcend planul fizic. În documentarul Portalul, am prezentat unele aspecte legate de pericolul calcifierii acestei glande, care conduce la o suprimare a cunoașterii superioare. Aceasta este exact ceea ce urmărește să realizeze de mult timp elita malefică a iluminaților, prin anumite metode perverse și chiar abominabile, care includ comercializarea unor produse nocive în alimentația zilnică a oamenilor sau anumite produse de menținerea igienei lor zilnice, ori expunerea populației la anumite radiații destructive care anihilează funcționarea echilibrată a glandei pineale. Gradul de puritate și de dinamizare a pinealei variază însă de la persoană la persoană, depinzând de caracteristicele de natură psihomentală ale ei cât și de gradul de încărcare destinică a ființei. Cert este însă faptul că atât faraonii din vechime, cât și preoții oficianți din Egiptul Antic, purtau pe cap astfel de dispozitive în momentele de contact subtil telepatic cu ființele extraterestre sirusiene. Acele dispozitive erau menite să faciliteze foarte mult activarea energetică a glandelor pineale, ceea ce s-ar putea asemăna, în termenii tehnologiei moderne, cu un dial-up sau cu formarea unui număr pe telefonul mobil pentru a lua legătura cu o altă ființă de la celălalt capăt. Putem de asemenea presupune că știința realizării unor astfel de dispozitive, ținute în mare secret de către casta conducătoare egipteană, a fost revelată tocmai de Sirusie. Aceasta ne conduce imediat la a doua întrebare. 
cea care se referă la necesitatea de a realiza intermedierea dintre siriusieni și oamenii de rând. De ce s-a ajuns la situația ca doar preoții și faraonii să poată intermedia aceste legături? De ce contactul între ființele extraterestre și oameni nu se mai putea realiza în mod direct? Aici trebuie să luăm în considerare perioada istorică în care se plasează viziunea din timpul meditației. Unele texte considerate apocrife, ce au rămas însemnate pe tăblițe de lut, sau ceea ce ne s-a transmis prin mituri și legende, ne spun că, la începuturi, ființe venite din alte lumi trăiau printre oameni, conducându-i și dăruindu-le o mare cunoaștere. Treptat, acele ființe extraterestre s-au retras. De ce? O primă ipoteză ar fi aceea că lumea a involuat. Frecvența ei generală de vibrație a scăzut și rezonanța cu vibrația elevată a siriusienilor benefici nu a mai putut fi menținută. Prin urmare, doar o anumită parte a celor care erau inițiați în tainele spiritualității putea menține legătura cu ființele din cosmos și chiar și acele ființe trebuiau să poarte acele dispozitive speciale pentru a ușura contactul extraterestru. Pe de altă parte, este important să facem observația că dificultatea de realizare a contactului cu siriusienii se datora atunci, ca și în prezent, faptului că structura ființei lor, a siriusienilor, nu este în întregime de natură fizică, ci ea este o combinație de materie eterică și de energie subtilă. Materia eterică este relativ apropiată ca frecvență de vibrație de materia fizică, dar totuși este superioară acesteia, astfel încât în mod obișnuit ea nu poate fi văzută dacă în ființa noastră nu există o anumită capacitate sau rezonanță care să permită aceasta. Am putea de asemenea spune că trupurile acestor ființe extraterestre sunt o combinație fizico-energetică, în care partea fizică la care ne referim este totuși mult mai rafinată decât materia fizică grosieră din care sunt alcătuite trupurile noastre în prezent. Se poate vorbi totuși de o anumită consistență a trupurilor acestor ființe, dar ea nu poate fi percepută decât dacă propria noastră frecvență de vibrație este suficient de înaltă pentru a permite rezonanța de stare cu realitatea planului în care există ființele extraterestre sirusiene. Mulți oameni din societatea contemporană au dificultăți serioase în înțelegerea acestor aspecte, care sunt totuși relativ simple. Concepția materialistă transmisă din generație în generație, precum și prostia fără margini, ce caracterizează foarte multe ființe umane, blochează de cele mai multe ori manifestarea liberă și spontană atât a minții cât și a inimilor. Putem adăuga aici refuzul încăpățânat al acestor ființe umane de a accepta existența unor realități superioare. Viziunea angustă și chiar imbecilă asupra vieții, precum și lipsa unor țeluri nobile și pure care să le definească existența. Toate acestea transformă majoritatea ființelor umane în niște zombi. Astfel, este mai întâi necesară o transformare radicală de stare interioară din partea noastră, pentru ca mai apoi să putem avea acces la misterele Universului. Unul dintre aceste minunate secrete este contactul cu reprezentanții civilizațiilor extraterestre benefice. Grație fenomenului de rezonanță ce apare atunci, cel sau cea care realizează contactul percepe stările între cei inefabile și o profundă stare de încredere în forțele proprii. Ceea ce se petrece atunci este, prin însăși forța împrejurărilor, o ridicare a frecvenței personale de vibrație. Cu alte cuvinte, este un model de ascensiune spirituală.
paleta experiențelor de contact extraterestru poate avea însă și conotații mai generale, dar chiar și atunci rămâne dominant sentimentul iubirii și al altruismului, care radiază cu putere de la acele ființe benefice către cel sau cea care trăiește experiența. Cu altă ocazie, cam la șase ani după experiența avută în piramida din Egipt, în anul 2012, în timpul unei meditații profunde, am perceput undeva în stânga mea și în față o navă extraterestră, cam de 5 metri înălțime, forma de farfurie zburătoare, clasică, cu un diametru de vreo 12 metri, care uh, emitea o anumită luminozitate. Avea una din trape deschisă și acolo am perceput pe trapă o ființă extraterestră, uh, umanoidă, uh, luminoasă, nu am perceput foarte clar trăsăturile fizice, dar emitea o radiație albstrălucitoare și combinată cu albastru. Din nou am simțit-o la nivelul inimii, comunicând cu mine. Emitea calm, prietenie, doar și-a manifestat prezența și a emis această stare de iubire spre mine, fără să mai transmită și altceva. Sfaturile ființelor extraterestre benefice, indiferent de civilizația din care ele fac parte, sunt mereu pline de bun simț, de discernământ și de iubire. Atunci când se realizează contactul cu acestea, ea este o relație bazată pe încredere și acceptare, fără nici cea mai mică urmă de încălcare a liberului arbitru al ființei umane. O asemenea atitudine nu poate veni decât de la ființele care au atins un înalt nivel de evoluție spirituală. Am reușit să stabilesc cu ei o relație caracterizată de naturalețe, de voioșie, de spontaneitate. Chiar într-o meditație în care eu, conform firii mele, eram un pic mai serioasă, mi-au atras atenția să mă relaxez, să las să curgă totul și în acele momente deveneam releu al iubirii și al grației divine pentru ei. Au fost niște revărsări de grație copleșitoare, și simțeam cum și ei se, sunt hrăniți sufletește de ceea ce se manifesta prin mine pentru ei. În timpul realizării contactului extraterestru, pot apărea însă și elemente tehnice inedite, așa cum se relatează aici. În timpul unei meditații de invocarea extraterestrilor benefici, realizată la unison în cadrul școlii noastre de yoga, am perceput cum suntem înconjurați de extraterestrii benefici, care mi-au transmis telepatic că provin din sistemul Sirius. Erau alb strălucitori, foarte înalți, peste 3 metri înălțime, și emanau o stare de fericire și de bucurie pentru faptul că nu eram acolo. La un moment dat am simțit cum de sus în jos coboară ca niște tuburi de lumină alstrocitoare care ne-au înconjurat pe fiecare în parte și prin care ni s-au transmis foarte multe informații și chiar foarte multă energie. La un moment dat am simțit cum uh, îmi transmit telepatic 
care ar fi comportamentul nostru între noi ca oameni și anume că toate manifestările noastre să fie bazate doar pe iubire și mi-au exemplificat această stare de iubire care a fost copleșitoare și care în cuvinte e foarte greu de transmis. Același element al tuburilor de lumină, care de această dată implică un element tehnic ajutător din partea siriusienilor, se remarcă și într-o altă experiență. Am constatat că extratreștii benefici nu apăreau doar atunci când erau invocați. De exemplu, în timpul unei meditații realizată la unison cu colegii mei, am perceput prezența lor printre noi ajutându-ne să percepem acea meditație mult mai profund. La un moment dat, am simțit cum pe cap îmi este așezată ca un fel de cască care inducea un fel de curenți fini, energetici și care mă ajutau să ridic nivelul de vibrație și să percep mult mai profund acea meditație. Am simțit cum și ceilalți colegi aveau pe cap, la fel ca și mine, câte o cască, și cum și ei erau ajutați de extraterestri benefici din sistemul Sirius să mediteze mult mai profund. Aspectele se diversifică atunci când contactul este trăit în timpul unui vis. Interesant este că în acest caz avem acces la o cunoaștere mai extinsă, care ne prezintă imagini ale naturii de pe o altă planetă. În timpul unui vis, pe care l-am avut acum câteva luni în urmă, mă aflam pe marginea unui lac, care era înconjurat de copaci. Lacul era foarte poluat. Deasupra lui plutea o fel de fel de reziduri, iar culoarea lui era închisă. Am perceput în același timp, deasupra mea, un obiect zburător, o farfurie zburătoare, cu diametru de un metru, din care a coborât un fel de cablu în capătul căruia era o cască. Acea cască mi-a fost așezată pe cap și mi s-a transmis telepatic că urmează să văd niște imagini transmise de pe altă planetă a extratreștilor benefici. În acel moment le-am transmis telepatic că în cazul meu nu e necesară acea cască mi s-a retras casca de pe cap și în momentul următor am început să percep imaginile transmise de pe acea planetă. Toate imaginile pe care le-am perceput erau uh, uh, imagini din natură, o natură luxuriantă, iar plantele și copacii aveau dimensiuni foarte mari. Ca de exemplu, o floare era de, de înălțimea unui om. Mi-a fost transmisă în acel moment. A fost că acei extraterești benefici respectă foarte mult natura și sunt în comuniune profundă cu ea. În comparație cu noi cei de pe pământ, care încă nu am ajuns la acest nivel. Splendoarea cosmosului, în manifestarea sa mirifică, nu poate fi simțită decât atunci când o experimentez personal, de cele mai multe ori într-o stare de supraconștiință. Cine nu și-a dorit 
să privească din cosmos galaxia și să o perceapă pulsând de viață și de energie. Cine nu și-a dorit în lăuntrul ființei sale să înțeleagă misterul originii și manifestării unei galaxii? Din totdeauna am fost deschisă și mi-au plăcut subiectele ce țin de extraterestri, dar cu adevărat am început să mă documentez și chiar să îmi doresc foarte mult să contactez sau să comunic cu extraterestri. Acum un an și jumătate în urmă, când am realizat o meditație foarte profundă, am avut o stare de supraconștiință, când am văzut și am reușit să mă identific total cu galaxia noastră. Am simțit foarte profund, aș putea să spun, un gen de respirație, un gen de ritm al Universului și al galaxiei noastre. O respirație care, de fapt, hrănește subtil galaxia noastră. Pe atunci nu știam ce înseamnă mișcarea toroidală a energiilor peste tot, în jurul oricărui organism, dar atunci am văzut acest lucru și l-am perceput că această energie se naște din ea însă, deci are o mișcare circulară și după aceea am putut eu să constat și să găsesc că, de fapt, este circuitul toroidal a energiei. De asemenea, am putut să percep construcția matricială a Universului. Au fost niște stări foarte, foarte profunde și foarte ample, dar cea mai mare bucurie pentru mine a fost să, să constat câtă viață există în galaxia noastră și în Univers și să-mi confirm din propria experiență că Dumnezeu ar fi dat dovadă de o mare pierdere de energie și noi am dat dovadă de un mare egoism dacă am crede că toată frumusețea cosmică a fost creată așa, doar pentru noi. Deci am, am simțit că există foarte multe civilizații extraterestre. Prezența ființelor extraterestre siriusiene revine în relatarea următoare, probabil în virtutea unei rezonanțe de grup, generată de intenția sinceră de a contacta și de a cunoaște aceste ființe extraterestre benefice. Oricine susține un astfel de gând, dacă el este pur și dacă este menținut cu perseverență și cu fermitate în minte, va determina o experiență mai mult sau mai puțin clară de contact cu ființele extraterestre benefice. Claritatea și complexitatea acelei experiențe subtil-telepatice va fi atunci determinată, mai ales de capacitatea de percepție a ființei umane care manifestă intenția de a contacta ființele extraterestre. Vorbeam deseori cu Dumnezeu în, în inima mea și, și mă rugam și spuneam că uite, aș vrea să întâlnesc și să comunic cu, cu extraterestri. Și la foarte scurt timp am realizat o serie de meditații împreună cu o prietenă de-a mea și am perceput la mine în cameră trei ființe extraterestre care veneau din sistemul galactic Sirius. Erau destul de înalte, peste 3 metri, aș putea să spun, și emanau o culoare bleu turcoaz, foarte, foarte frumoasă. De asemenea, am perceput o, o navă extraterestră cu care au venit aceste trei ființe siriusiene. Dar acesta a fost doar un început. O dovadă clară a eficienței acestei metode simple de evocare a extraterestrelor benefici este cea descrisă în continuare. Remarcăm că spectrul experiențelor se lărgește deja prin contactul cu ființe aparținând unei alte civilizații extraterestre, cea din sistemul pleiadelor. 
reprezentanții ei sunt foarte asemănători cu oamenii de pe pământ și în unele texte ei sunt menționați ca fiind mari blonzi, deoarece se aseamănă foarte mult cu rasa nordică de pe pământ. La câteva luni, în cadrul unei meditații realizate împreună cu alți colegi de-ai mei, realizată la Unison, am manifestat această intenție și l-am rugat pe Dumnezeu Tatăl și așa am invitat toți extraterestrii benefici care își doresc să facă cu mine o meditație. Am fost foarte, foarte fericită să constat că, de fapt, la doar câteva secunde după ce am închis ochii, am simțit chiar o mică așa, presiune în palme și a fost el, un pleadian de această dată. Meditația a durat cam jumătate de oră, dar am avut trăiri așa foarte complexe și foarte multe. La început, am realizat ceea ce aș putea să numesc o deschidere la nivel de a, suflete și ne-am împărtășit experiențele noastre. El, practic, mi-a prezentat sau mi-a spus, dar într-un fel subtil, așa, telepatic, cine este el și de unde vine și că a, este pleadian și am simțit chiar de la început că are o orientare eminamente benefică și este o ființă spirituală. După aceea, după ce ne-am cunoscut, ca să zic așa, el m-a invitat la el pe navă, care avea o formă perfect sferică. E, cred că, de două ori mai mare decât planeta noastră această navă, deci e imensă și doar în partea centrală sau ecuatorială a navei era un pic mai, mai bombată de, de culoare argintie foarte strălucitoare. El m-a, m-a condus într-o cameră care avea formă de semicerc și podeaua și tavanul. Era o cameră, un gen de bord a navei erau și alte mă, ființe extraterestre acolo și știam foarte clar că această navă nu este condusă doar din butoane, cum am putea noi să ne imaginăm, ci mental. Ce a fost foarte interesant este că mă, atunci am simțit că această navă este vie și telepatic am comunicat cu ea. Ea mi-a spus, vezi că eu știu că tu ești aici și eu m-am bucurat și am tresărit interior. Ea mi-a răspuns, creând pe perete un fel de... ca un flash, ca un... o rază așa strălucitoare. Nava are ca o conștiință, deci este vie. Și comunica cu toți cei de pe navă, care erau, cred că, peste 2 milioane de de extraterestre pe acea navă. Pleadienii înseamnă foarte mult cu noi. Deci sunt uh, umanoizi. Acel pleadian care a venit inițial și cu care am comunicat prima oară și cu care între timp m-am întâlnit de mai multe ori și am devenit foarte bun prieten. Are ochii albaștri, este blond și părul dat așa peste cap și până la, până la ume. Îmbrăcat într-un fel de uniformă, dar nu este uniformă. Au hainele foarte mulate, au un trup foarte, foarte uh, frumos, adică așa perfect echilibrat. Uh, nu sunt foarte musculoși, dar uh, emană o, o forță și, și o voință extraordinară, o putere foarte mare. Au o privire clară și plină în același timp de, de tandrețe și de iubire. Sunt ființe care au un singur scop, să facă voința lui Doamne, Doamne și să ajute pe ceilalți, adică pe noi, să evoluăm spiritual.
Între timp, acest prieten al meu, un pleadian, a început să se manifeste și în plan fizic. Și de fiecare dată când mi este dor de el sau, de exemplu, când sunt obosită și nu pot adormi, el pur și simplu manifestă un gen de miros pentru mine care mă hrănește foarte mult. Un miros de mare, de munte în același timp și un miros de minerale. Există însă și civilizații care au intenții rele în ceea ce privește planeta noastră și locuitorii ei. Membrii acestor civilizații acționează în așa fel încât să prelungească ignoranța teribilă a ființelor umane în ceea ce privește existența civilizațiilor extraterestre. Ele urmăresc, de asemenea, să blocheze acțiunile benefice pe care unii oameni le întreprind în vederea dezvăluirii adevărului despre civilizațiile extraterestre benefice, care ajută și protejează planeta noastră împotriva unor acțiuni mult mai dure sau chiar teribile din partea celor care au intenții malefice. Am avut de asemenea experiențe uh, și mai puțin plăcute cu alte ființe extraterestre, despre care între timp am aflat că se numesc mici cenușii. În această experiență am avut-o într-un vis. Aceste ființe extraterestre au o înălțime mult mai mică. Sunt cenușii, așa, negri, aproape. Și au niște deget negre și foarte aspre, care în vis m-au înconjurat. Erau cinci sau șapte asemenea ființe în jurul meu. Și pentru că ei au simțit această stare de deschidere pe care o am eu în comunicarea cu extraterestrii benefici, intenția lor era să, să blocheze într-un anumit fel această, acest contact sau această deschidere pe care o am. Când uh, comunică, au un fel de chițăit, dar care este destul de neplăcut și prezența lor nu făcea deloc bine și chiar simțeam așa că îmi vine ca o stare de vomă. Știam foarte clar că sunt într-un vis și de obicei când nu-mi place visul, eu mentalizez o telecomandă și imediat se schimbă visul. Dar pentru că ei mental sunt totuși destul de puternici, ei au știut lucrul acesta și chiar dacă eu mental îmi doream să apară acea telecomandă, eu simțeam că mi este blocată această intenție. Și eu și ei ne-am dat seama de lucrul ăsta și în uh, momentul imediat următor am manifestat o intenție foarte, foarte puternică de a spune rugăciunea Tatăl nostru. Ei au știut foarte clar că eu urma să plec de acolo și în unul dintre ei mi-a pus un deget pe un picior de-al meu, în spate, aici, jos. Deci un loc foarte nefiresc pentru a apărea o vânătaie, că nu te poți lovi acolo în mod normal. Și mi-au spus că asta să-ți rămână ție amintire. Dimineața când m-am trezit și am călcat pe picioare, chiar am șchiopătat un gen de amintire de la ei că vezi că suntem și noi. Și într-adevăr, dimineața aveam pe acel loc o, o vânătaie. Dar chiar și așa, ființe extraterestre benefice sunt mult mai multe și sunt mult mai puternice. Tot în vis, ajutorul oferit de ființele extraterestre benefice se face imediat simțit atunci când este invocat cu putere. Am reușit să comunic și cu Siriusien. De cele mai multe ori m-am întâlnit cu o 
Siriusianca și care în som, în vis, ea mă, mă plasează ca într-un fel de sarcofag și mă încarcă cu energii benefice și chiar îmi purifică corpul meu fizic și chiar trăirile mele de la această influență benefică devin din ce în ce mai conștientă, de fapt, de ele. Siriusienii, în comparație cu pleadienii, sunt mai înalți, sunt îmbrăcați de cele mai multe ori în, în haine bleu turcoaz și chiar emană raze subtile de această culoare bleu turcoaz, în comparație cu pleadienii care de cele mai multe ori eu am văzut că emană o lumină alb strălucitoare. Limbajul lor este iubirea, iar ceea ce fac ei se numește frumusețea aplicată. Ei sunt foarte conștienți și și-au asumat pe deplin misiunea pe care o au, misiunea lor de a ne ajuta. Iar atunci când ne întâlnim cu toții, ceea ce simt eu este a, o stare de reîntregire a familiei și simt că toată lumea e acasă. Noi, de fapt, foarte puțin în acest moment ne dăm seama cât de aproape noi suntem de ei și de fapt că suntem frați, dar ne sunt și părinți în același timp. În cadrul acestor întâlniri cu ei am putut de fiecare dată să-mi confirm că învățăturile și practicile spirituale pe care noi le învățăm la școala noastră de yoga au același scop pe care îl au și extraterestri benefici de a descoperi și de a deveni una cu realitatea lui Dumnezeu Tatăl. Să devenim mai conștienți, să devenim mai, mai uniți, unii cu ceilalți, mai uniți prin iubire și prin aspirații. Ei sunt foarte deschiși, foarte lucizi. Ei nu spun lucruri de dragul de a spune. Sunt, cred eu, cei mai buni prieteni pe care îi avem noi acum. Manifestarea ființelor extraterestre benefice în preajma noastră are adeseori un anumit specific, pe care mintea și simțurile îl traduc într-un mod particular. Acest gen de interacțiune benefică se realizează de cele mai multe ori la nivelul planului eteric, care fiind cel mai apropiat de planul fizic, ne permite să ne dăm seama că ceva anume se petrece, chiar dacă nu putem vedea acel ceva. Însă atunci când experiența apare în timpul meditației, de cele mai multe ori ea devine palpabilă pentru cel sau cea care o trăiește, permițând observarea și simțirea unor detalii interesante. În timpul unei meditații de invocație a ființelor extraterestre, am avut o anumită percepție. La început, am perceput cum aerul și mediul înconjurător mie se modifică, își modifică structura, devenind, eu l-am asemănat cu un cauciuc translucid. Am simțit ființele extraterestre care se plimbau printre noi, atingându-ne oarecum într-un mod diafan. Am mai simțit la un moment dat prezența unui OZN deasupra noastră și ființele extraterestre retrăgându-se încet către el. La scurt timp după aceasta, meditația respectivă a luat sfârșit. Uneori, ființele extraterestre benefice indică sau sugerează anumite acțiuni de natură spirituală, a căror semnificație și cel trebuie să le înțelegem noi înșine. Este chiar cazul particular relatat aici. Într-o altă meditație de invocare a ființelor extraterestre, 
am avut uh, o nouă percepție. Am perceput o transmisie telepatică de la aceste ființe extraterestre care îmi spuneau să uh, meditez asupra unui simbol aflat în uh, o grotă de la Șinca Veche. Această grotă de la Șinca Veche se află undeva în marginea localității Șinca Veche, localitate aflată cam la 22 de km de Făgăraș. Se spune că înțelepții care au trăit acum mii de ani pe aceste meleaguri foloseau această grotă ca lăcaș pentru meditații și pentru alte procedee spirituale. Acest simbol aflat acolo în grota la Șinca Veche îmbină două simboluri foarte bine cunoscute din două tradiții diferite. Unul este steaul lui David din tradiția semitică și cel de-al doilea simbol este simbolul Yin și Yang din tradiția spirituală chineză. Alteori, experiența de contact subtil telepatic cu ființele extraterestre benefice poate să implice chiar momentul adunării unui consiliu, cel mai probabil un consiliu pleiadian, precum în relatarea ce urmează. Într-un procedeu spiritual realizat cu ceva timp în urmă, am perceput existența unor ființe extraterestre. Aceste ființe extraterestre erau adunate sub forma unui consiliu. Mă așteptam să fie de o vârstă mai înaintată, pentru că reprezentau, așa cum mă gândeam eu, un sfat al înțelepților. Ele erau de o vârstă medie. Le-am perceput ca fiind cu părul blond, lung, un blond puțin către alb și fiind de o statură medie. Aceste ființe emanau o foarte mare iubire, erau diafane și foarte blânde. Următoarele relatări se referă la aspecte chiar mai concrete legate de experiențele de contact extraterestru cu ființele sirusiene benefice. Ele ne familiarizează cu anumiți membri, femei și bărbați, din rândul acestei civilizații care este foarte avansată, atât din punct de vedere spiritual cât și tehnologic, și ne prezintă de asemenea o imagine de ansamblu a unei nave mamă a sirusienilor care se află în planul eteric pe orbita planetei noastre. de yoga din țara noastră, am avut ocazia să învăț anumite tehnici yogine prin care am reușit să mă astralizez conștient și cu această ocazie am vizitat atât planuri astrale care țin de planeta noastră Pământ, cât și de planuri astrale care țin de alte planete din sisteme solare care se află în galaxia noastră. Cu această ocazie am întâlnit cu ființe de pe acele planete care ne-au descris civilizația lor, modul în care există societatea pe acele planete, cum anume se încadrează tehnologia și spiritualitatea și în același timp căile prin care ei au legături cu ființa divină, cu ființe spirituale și în același timp cu ființe galactice. De curând am avut totuși ocazia să mă întâlnesc direct cu ființe care ne-au specificat că sunt de pe Sirius și cu această ocazie 
mi-au relatat faptul că au decis să facă acest lucru datorită faptului că sunt dispus să ascult și să transmit ceea ce au de spus, astfel încât cât mai multe persoane să audă despre civilizația lor și să anunțe prin acest lucru faptul că sunt foarte aproape de noi și că doresc să se întâlnească și să colaboreze cu umanitatea. Pătrundem acum în interiorul unei nave mamă sirusiene și aflăm despre ființa feminină ce coordonează activitatea pe acea imensă navă. Numele ei are asonanțe foarte puternice cu multe denumiri, nume și simboluri sacre ale Egiptului antic. Într-o dimineață, fiind de dublat în planul astral, am simțit chemarea telepatică, subtilă, foarte puternică, a unei ființe extraterestre. Am urmărit să iau contact cu ființele respective și să pot astfel simți mai îndeaproape modul în care vor să-mi transmită ceva anume și în același timp modul în care vor să colaboreze. Prin aceasta am reușit să mă astralizez și să iau contact cu ființele respective care se aflau pe o navă foarte mare din jurul Pământului și am putut vedea mult mai multe lucruri referitor la nava lor, la modul în care transmiteau subtil telepatic anumite informații. În același timp am putut vedea diverse arhitecturi ale navei și amănunte privind Constituția lor, înălțimea lor, modul în care erau îmbrăcate și chiar și tehnologii deosebite, asemănătoare unele cu cele care le găsim pe Pământ. Ființa care conducea această întâlnire era o ființă feminină, înaltă, avea aproximativ 2 metri jumate și mi-a spus că o cheamă Amun și că reprezintă nava și toți cei care se află pe navă, spunându-mi astfel că de câte ori iau contact cu ei, să urmăresc să iau contact cu ea și prin ea voi putea astfel să văd mult mai multe lucruri vector la navă și să pot să aflu informații importante. Mi-a transmis faptul că au decis să ia contact cu mine, pentru că în alți ani am reușit să mai iau contact cu ființe din civilizația lor, și de pe planeta de unde ei au venit și astfel deja aveam o rezonanță subtil telepatică cu ei. După aceea, în repetate rânduri, am avut ocazia să mă întâlnesc cu Amun, tot în planul astral, și am avut lungi discuții privind civilizația lor de unde provine, modul în care vor să ne ajute pentru a evolua spiritual și mai ales precizări referitor la colaborarea viitoare dintre civilizația lor și civilizația noastră. Mi-a specificat faptul că face parte din civilizația siriusiană și acum pot spune chiar că face parte din sistemul solar al lui Sirius A, și sunt extraterestrii benefici care doresc să ne transmită stări spirituale model prin care să putem evolua, iar în viitor ne vor transmite tehnologii prin care să ne îmbunătățim viața și astfel să putem să înaintăm pe o cale spirituală autentică și mult mai rapidă. Constituția acestei ființe feminine era foarte delicată, foarte plăcută și frumoasă, emitea o stare de iubire permanentă și în același timp, prin gesturile ei foarte calme, foarte largi și plăcute, îmi dădea o stare de siguranță și de liniște interioară. Permanent, când doream să aflu anumite lucruri, îmi răspundea atât prin imagini, prin gesturi, prin sunete, și prin miros și chiar atingeri. 
Am reușit astfel să văd foarte multe imagini cu privire la modul în care coexistă cu alte civilizații, modul în care colaborează pentru a ne susține și modul în care ei doresc în viitor să ia contact cu civilizația noastră. Contactele cu ființele extraterestre, chiar dacă au o natură subtil telepatică și implică dedublarea conștientă în plan eteric, astral, mental și chiar cauzal, sunt cu atât mai valoroase pentru experiența și cunoașterea celor care sunt interesați, cu cât descrierea lor este mai exactă și mai amănunțită. Aceasta implică însă gradul de trezire al conștiinței celui sau celei care are acea experiență, puterea de focalizare, memoria și capacitatea de realizare cu ușurință a dedublării conștiente în planurile subtile ale manifestării. Relatarea ce urmează ne prezintă o descriere detaliată a ființei feminine extraterestre Amun și de asemenea unele informații despre alte trei ființe sirusiene de pe aceeași navă. Ne-a precizat faptul că face parte din civilizația sirusiană și provine de pe prima planetă care orbitează în jurul stelei Sirius A. Constituția ei era umanoidă, avea aproximativ 2 metri jumate înălțime, capul alungit în spate, fruntea foarte lată, nu a remarcat să aibă păr pe cap sau pe alte părți ale corpului, ochii erau foarte mari, albaștri, buzele înguste și mici, nasul foarte mic, abia observabil, Urechile erau mici și lipite de cap. Cu toate acestea, formele erau foarte armonioase, transmitau o feminitate deosebită, o afectivitate extraordinară și toate părțile corpului aveau forme plăcute, armonioase, atractive, și emiteau permanent o senzualitate foarte rafinată. Era îmbrăcată într-o haină albastră, foarte lipită de corp, cu diverse forme care scoteau în evidență feminitatea. În jurul gâtului avea un anumit colier de un albastru deschis pal, pe care se observau câteva semne specifice în circulețe mici aurite. Am observat că tendința era cu precădere să se poartă aceste circulețe în partea stângă a gâtului. Pe mâini și pe picioare se remarcau diverse dispozitive foarte rafinate și mici, prin care în timp am înțeles că Aveau uh, capacitatea de a se teleporta la distanțe foarte mari pe navele pe care locuiau. Tot prin uh, ajutorul lui Amun am avut ocazia să mă întâlnesc și cu alte ființe extraterestre benefice care provin tot din civilizația sirusiană și o astfel de ființă se numește Lehl și este un inginer de sistem terminologia noastră pământeană. O altă ființă este Taran și care se ocupă cu transmisiile telepatice dintre nave. Iar o ființă deosebită pe care am întâlnit-o cu ocazia vizitelor mele pe nava lui Amun este o ființă multidimensională, foarte evoluată spiritual, care se numește Nagal, și care a fost în câmpul conștiinței mele permanent întotdeauna atunci când am intrat în planul astral al navei lui Amun. Descrierea navei Mamă este făcută în relatarea următoare. 
mulți vor remarca similitudini uimitoare cu prezentarea navelor din anumite filme și seriale science fiction? Însă acolo, originea și intențiile acelor nave erau în mod deliberat mistificate. Vom dezvolta aceste aspecte în episoadele următoare, deoarece considerăm că ele reprezintă un punct de vedere esențial ce trebuie lămurit pe deplin. Am vizitat nava în repetate rânduri. Dimensiunea ei este aproximativ de două ori diametrul lunii, este de formă sferoidală și am înțeles că este nava mamă a civilizației siriusiene care se află în preajma planetei Pământ, în planul eteric. De pe această navă se transmit informații către toate navele care se află la ora actuală în jurul Pământului sau pe Pământ, către cei care lucrează și colaborează pentru a ne transmite informații și de a ne susține în această parte a evoluției civilizației Pământ. Am văzut săli special amenajate pentru partea medicală, sala centrală a piloților, sala calculatoarelor și în unele situații am putut să văd și camerele de stază în care se regenerau și unde corpurile fizice cu care vin pe nave din planul fizic pe pământ pot să își îmbunătățească și să își recupereze energia vitală. Am avut ocazia să văd și nave cu care pot să vină și să aterizeze și mi-au specificat faptul că ar putea să facă acest lucru în orice moment, dar doresc să facă asta atunci când omenirea va cere și va dori specific acest lucru. Nu există o dată precisă pentru acest prim contact cu ființele extraterestre benefice sirusiene. Nimeni nu poate prezice cu exactitate așa ceva, datorită factorilor variabili ce țin de manifestarea naturii umane. Totuși, sunt multe semne care indică faptul că un astfel de contact între omenire și civilizațiile extraterestre benefice va avea loc relativ curând. Timpurile actuale favorizează un salt evolutiv de excepție în toate domeniile de activitate, începând de la cel economic și guvernamental până la cel artistic și spiritual. Cu toate acestea, este doar alegerea noastră pentru a opta într-o direcție sau alta. Este totuși important să știm că o activitate susținută, plină de entuziasm și aspirație în acest sens, ne apropie foarte mult de acest moment crucial în existența actuală a omenirii. Chiar dacă majoritatea oamenilor înoată încă într-un ocean de prostie și de ignoranță, totuși valurile create de intențiile bune și armonioase ale celor care au devenit conștienți de importanța unui astfel de contact extraterestru la scară planetară, îi vor trezi gradat și pe cei mulți care încă sunt adormiți. În acest sens, informațiile din relatarea următoare sunt încurajatoare. Din informațiile pe care le-am primit de la Amun, am înțeles faptul că ei sunt în legătură cu mai mulți colegi de ai noștri de la școala de yoga și în același timp, în viitor, vom avea bucuria de a susține și de a amplifica legătura dintre civilizația siriusiană și pământeni. În viitorul apropiat, această legătură 
va fi puternică și vom avea astfel ocazia să ne întâlnim cu ei direct. Din perspectiva transformărilor uluitoare, care vor avea loc în scurt timp pe Pământ, contactul și comunicarea cu ființele extraterestre benefice reprezintă o acțiune principală, ce va conduce omenirea spre o convețuire plină de armonie, de pace și de iubire. În această direcție a fost creat site-ul galactis.net care își propune să facă din ce în ce mai cunoscută prezența și manifestarea extraterestrelor benefici printre noi. Cei care ați trăit experiențe autentice, semnificative și sublime de contact extraterestru, fie în timpul viselor, fie în alte circunstanțe, aveți acum posibilitatea să vă împărtășiți aceste minunate experiențe percepții și mărturii pe site-ul galactis.net, care poate să devină astfel un spațiu virtual adecvat de întâlnire pentru toți cei care au avut legături cu reprezentanții unor lumi superioare din univers și doresc să le prezinte în cadrul lui. Totodată, galactis.net va constitui baza de plecare pentru viitoarele documentare ce vor fi realizate în cadrul acestei serii. Sperăm ca această inițiativă a noastră să deschidă și mai mult calea de comunicare cu ființele extraterestre benefice care doresc să ne fie de ajutor, contribuind în acest fel la evoluția umanității și la accederea ei în rândul Consiliului Suprem Galactic.